My name is Queen Jimenez and I am a resident actor of Comedia ng Dunggalo. Para lang po sa kaalaman ng lahat, ang Comedia ng Dunggalo po ay mag-release ng dalawang activities or events online. One is the Comedia Online Edition in which for the very first time, mapapanood nyo na po ang Comedia on online stage. And syempre, we will revisit some of the notable original scripts of Comedia ng Dunggalo. And syempre, hindi hindi namin makakalimutan na Bigyan kayo ng bago. Mga bagong original scripts na magagaling din po sa amin. So, the second activity is the Comedia Fight, which is this one, the one you're watching right now. So, ito pong Comedia Fight is some sort of vlogging type together with your KDG actors and actresses para mas lubusan pa po natin makilala ang mga tao sa likod ng KDG group. Pero, syempre, I would really appreciate if you would like and share this video and subscribe to our YouTube channel. And, if meron kayong mga suggestions ideas, and topics on your mind na gusto nyong gawa namin ng content or video, you can always comment down below. If may questions kayo regarding theater and komedya, comment down below and we will answer that on our next video. So, for our first komedyafied video, let's do this. So, para po sa ating unang episode ng komedyafied, we will do a Princesa Avira makeup transformation. So, sa mga hindi po nakakilala kay Princess Avira, um, Princess Avira is a Muslim princess on her last play, Senadala at Persiano, staged last February 21, 2020 at the Cultural Center of the Philippines. So, ayon po sa aming scriptwriter at director na si Nas Makatugal, si Princess Avira po ay isang matapang na prinsesa. She was very firm and very straightforward siya sa mga desisyon niya sa buhay. And kung ano yung desisyon niya is paninindigan niya talaga. And plus, Princess Avira is a risk taker. She was not afraid of taking risks. So, kahit kung ano man yung maging kalabasan ng pangyayari, she was willing to accept that and, you know, go on with life. So, sa makeup look na to, kailangan, kailangan mapakita natin yung firm na Avira, yung matapang na Avira, yung risk taker na Avira. So, let's do this. Okay, so first, start tayo sa primer. Ang hirap lang mag-makeup na nagsasalita. Disclaimer lang guys ha, hindi po ako vlogger or hindi po ako professional makeup artist. Um, this is just my hobby. Pag boring, makeup, pag walang pag-feeling ko maganda ako or pang ito, makeup pa rin. Ganun. Okay, so nakapaglagay na ako ng moisturizer and primer. So, maglalagay na tayo ng foundation. Eh, by the way guys, meron mga questions dito na nakahanda. Tapos, nasagutan natin yan habang nag-makeup tayo. Okay. So, number one question is, what is your full name? So, my name is Quinilin Umali Jimenez. Yes po, yung Quinilin ko po is magkahiwalay po. And very, sobrang ad lang yung pagkakaspell ng name ko. Kasi, tawan ko ba naman, pinaghiwalay pa yung Quinilin. Tapos, yung Quinilin ko, L-Y-N-N-E. So, number two ba? nagtagpa po tayo ng more condition. By the way guys, ano ha, hindi po ako vlogger or hindi po ako professional makeup artist. Ano lang, hobby ko lang po. Ayan, tapos so tayo sa ating condition. Ilan lang nga natin. Usually, pagka may play kami, tapos kailangan mag-makeup or meron kong mga reserves. Ay! Ang ginagamit kong foundation is matte. Kasi, ako, mainit po sa stage. Mainit po sa stage. Kailangan, ang gagamitin talaga ng makeup is no full ass makeup. So, yun. Ano ba? Pwede natin ang 
Pero kung hindi kasi ako ng oh, sabi niyo, tulong ako sa mga tigilong. Ayun na kong natingin dito sa trip on the trip. Sorry. Yun. So, number two question is, what is your greatest dream when you were a kid? Alam niyo guys, kasi magulo eh. Magulo akong tao talaga. Ewan ko kung bakit. Pilay tayo. Kasi nung bata ako, nung bata ako, gusto ko talaga maging architect. Sabi ko, nung bata ko, nung nag-college ako, ang kukunin yung course, eh, kukunin kong course is architecture. Tapos, habang tumatanda ako, yun, pagdating ko ng high school, biglang nagbago na yung, biglang nagbago na yung dream ko. Gusto kong maging, ano, gusto kong maging engineer. Sa site pa rin naman, pero, alam mo yun, pagkadating ko kasi ng high school, na-realize ko na, hindi pala ako ganun kung galing mag-drawing. Mag-engineer na lang ako. Pero, Oh my gosh! Kaputol yung pang kilay natin! Anag tayo ba? Ay! Ayan! Wait lang, tapusin ko lang yung kilay. Tapos, ang naging role ko sa huling scene nung play namin, 
Ako si Mama Mary. Kasi yung lead lead ko nga nun, lead lead ng boses ko. So, ayun. Ako yung nag-Mama Mary. So, next question is, what is your most unforgettable experience as an actor? Ako, ako talaga, yung pinakindi yung hindi ko mga kaling mo na natin ako masarap na pakiram na sa pagiging artista is. Alam mo yun, every after show na, may siyempre picture date with cast. Tapos, after yun, yung picture date namin. Pwede na kami nun pumunta sa mga family namin, sa family namin. Tapos alam mo yun, habang may picture date kayo with your family, may mga lumalabis sa'yo na manonood, kahit hindi mo ha, kahit hindi mo halala. Tapos, sabihin nila, yung galing-galing mo, ganyan-ganyan. Tapos, magpapapicture sila sa'yo, tapos ipapraise sa nila. Alam mo yun, ang sarap lang sa pakiramdam kasi, alam mo yun, yung show, pinagirapan namin yun eh, ilong buwan namin, pinarepair yun, tapos sobrang nangangatawa lang kasi ang daming nangangapreciate, ang daming, ang daming natuwa, ang daming naiyak, ang daming natawa, ang daming nagalit, and saan na lang, alam mo yun, every after show namin is yung mga audience namin, yun sa tutunan, kasi kami eh, kami mga cast, marami kami yung natutunan habang yun ginagawa namin yung show ito. Kung ginagawa namin yung sitting na yun. Isa pa is, dito ka na sa amin. Nagpapalabas din kami dito sa community namin sa barangay namin. So, pag naglalakad ako sa labang, ano po yun ang mga katuwa? Kasi, tutawagin ka nila dun sa napanood nila na show nyo. Yun yung, yung role mo dun, yun yung tawag nila sa'yo. Ano po yun? Sarap sa feeling na nakaalala nila yung, nakaalala nila kung ano yung pangalan mo dun, kung ano yung naging role mo. Tapos, wala, ang sarap doon sa mga halangan. Tapos, pili ko yun yung hindi ko talaga makakalimutan. Hindi, hindi talaga. Parang, pili ko, ang tawag siya ganun, hindi ko alam yun. <laughs> Kahit sabi ko, musga na nga aking eye makeup dahil hindi ko ako professional makeup art. So, next question is, who or what influenced you to join Kid Machine? Gaya nga ako ng aking sinabi, ang nanay ko lang po ang nagpilit sa aking sumali dito sa KBG. Pero para na rin po sagutin ang, ang tanong, kaya po ako isinali dito sa komedya eh dahil masyado po akong napakabarka na uh, para po mailayo ako sa ganang gawain, isinali po, isinali po ako ng aking nanay sa komedya. Your what is your most favorite or least favorite role? Parang, ano, wala naman ang least favorite role. Kasi parang lahat favorite. Hindi <laughs> kasi, syempre, lahat na naging role ko yun. Parte yun ng journey sa theater life. Pero, sige. Simulan natin sa least favorite role. Siguro yung least favorite role ko is yung nagmamamarry mo. No? Kasi, yun yung most embarrassing moment ko. So, ayun. Hindi, hindi ko na ulitin yung pagkakama niya. <laughs> so, para naman sa akin, most favorite role, uh, yung pinaka favorite role ni Roy is yung nag-princess of Persiana ko sa Principe Rodante sa Cultural Center of the Philippines. Ano at, ano yun nila? Show namin na Toxic Identity, Toxic Identity. Kasi mga gano'n yung So, ayun, yun yung pinaka-favorite role ko. Kasi, kasi, yun may idol po talaga ako sa group namin. Papangalanan ka na po siya. So, kaya ako po nagustuhan yung role because of, because of Ate Sharina. Kasi po, kasi si Ate Sharina, siya yung princess of Persiana noon. Nung nag-Prince Pero Dante naman kami, way back 2015, sa Olivares College. So, nung napapanood ko siya, nung sabi ko, sabi ko, ang galing-galing niya. Tapos, alam mo yun, parang ang hirap ng role. So, so na-challenge siya ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sana one day, pagka, pagka pwede na, pag na-earn ko na yung trust ng director namin, sana, sana ako naman, sana makapag-princess of Persia na naman. So, ayun, buti na lang, hindi ko binigo ang aking sarili. Ito ko ay nakapag-princess of Persia na noon. And I was so happy that day. Kasi, syempre, hindi lang po favorite role ko yun eh. Dream role ko talaga yung princess of Persia. 
Yung nang sinabi na ako ay magkipunset ko per siya na ang tuwa ko ay talaga wala nang mapaglagyan. Yung puno na lang kasi yan ang aking video. Ganun. sabihin ng sa bagay na hindi ka magaling pa rin. Ayan. Sara lang. Sara. Sara lang blush. Kita ba? So, next question. If you could speak to your 15-year-old self, anong mensahe mo? 15-year-old self, so meaning 15 years old, maybe? Ganun? Mm, if I could speak to my 15-year-old self, Siguro, sabihin ko, kasi ano eh, 15 years old, baka graduate, pag graduate na ako ng high school. So, siguro kung 
na akong sa po sa 15 years old, maybe sabihin ko na, alam mo yun, sana dalawa din sa siya sa pag-take ng engineering course. Person niya yung talagang gusto ng puso niya, yung passion niya talaga. Maybe that's what I would say. Yun lang. Kasi guys, sa natuwa lang ang hirap. Ang hirap na rin. Kaya, kaya ka nandito kami ngayon promoting arts. Para one day, hindi hindi matagunan, hindi mawala, hindi mawala sa ating ito. Ganito ang project of art. So, I'm almost done, yes! There are probably questions. So, I'm almost done. I'm going to get to my But before that, I'm going to ask us. I'm going to answer this question. So, second to the last question here. Kung magsusulat ka ng sarili mong original or script, anong title nito? Alam niyo guys, kasi... Actually, ako, namapaisin talaga ako magsulat ng kwento eh. Pero parang feeling ko hindi pa siya kaya yung bigyan ng magandang ending, gano'n, bigyan ng justice. Pero if may time na makagawa ako ng gano'n na, I would go for the title na Tayo Lang Ang May Alam. Alam niyo yun, yung kanta ng periodiko, yung Tayo Lang Ang May Alam. Pero hindi kasi hindi yun eh. Iba yung meaning ng ako. Thank you. 